Masa kalamu berkah mudah raka berkah mudah sahaja aduku acing warna ciri na dari awal. Nak aku dasar kesabu kebab termu kuda warna ciri ada de warna lo kecik atau na sirosani dokuma. Maryam terbaguni. Zasa kebab termu kuda ciri kemariada akasaba. Jikin jari ciri ciri anda muka sahaba kau muka deh acing warna ciri ada de warna lo kecik ayu dan neng zam kau muka ciri nene na beban zauri. Inda salis muazu kesabu tato nawa. Seka cie balarabi. Itu alarab sesa apa dah? Kesabu kau muka mihim membaik. Ia tato nara su doming jing abu bonde kemata duka. Jemaah mas kalam mubarak muda warhaka. Mubarak muda sahaja kasan cie waduku. Awan saban syiri na bukan zauri. Bapak Zauri, kami dah kau kasihani. Syirik ini dia ke angkara da samari koko mama tasa. Dasi dua, gaya naya rayuat atau dasi kegabah cisu. Domen sesama abang koi koda rasii atas rayuat. Tu ayuh syirum bapak Zauri. Naparin chicken kerbau bau kencing. Doktor Abdul Hadi Zubairu Chula. Malani makaran ter korad malamai. Tasa ada terimi dek ke nangkano. Yalla bayi barka muda. Tadu, salam alaikum. Alaikum salam. Mana perintis yang kasih cik warka awal nashiri na bob banzauri. Na gudi. Ya. Kapum shigat endum cik yang bayanan dek awak temu. Ada perku masuk kalau dah susun sesang wanini koko mak kegabatan dekang ka awak masuk kalau. So uzbilai mina syaitan rojim bismillah rahman rahim. Kami ada kapa dah. Suna na Dr. Abdul Hadi Zubairu Chula ni malami ni College of Education tasa adaturi mo detiki kama zaire rot kano kuma ni ni shugaba majelisa mata sa na jahar kano jahar kano so awani zamu tauka amalami koko kuma shugaba mata sa tuanda akatauka sige tu a yana yeng aihu akomo pa na akaipeka e karatu de sorans na parko dey ni anhay pini a jahar kano, a kuma warha u sawa gidanzu, anhay pini a 1970 watu shikara te dubu dey de tiri tara de sawa in, inda na yu primary school ina agendeng albasa, de ne primary school ina agendeng albasa, de ganen na tapi gamu secondary school sharata, inda a kwa ane na junior secondary school da kuma ne senior secondary school a bayan na gama secondary school sharada inda na tafi sa'adatu mu college of education inda na je ne NCE wanda na karanta Hausa da social studies bayan na gama sa'adatu mu college of education sai na ƙara tafiya neman karatu inda na tafi Ahmad Bell University Zaria wanda na yi degree na na daya akan education da kuma social studies kawai Tu bayar nada u, sekuma dah mana para aiki, tu mungkin 1993-95, tu sena cara kuma awa bayaran universiti, inde nai masters degree, masters degree, akan developmental studies, MDS, wanda nai si energy 2000 zua 2002, bayar nang na lokasi nada u sa ada trimu college of education. Say anagachi wa adachi inkaro kuma wa Dumu ini masters akai mpangara mkoyar wa Shini inkaro kuma na mbayaro university kanu Na di faculty of education, department of education Inde na current masters degree akai curriculum and instruction So bayan nagama masters curriculum akai Masters akai curriculum and instruction 2006 Say 2008 kuma Shini say nak ar, tena nenggar, engkar aku mawa. Makaranta. Makaranta. Dulu nanti kita baru kau nak lay. Shini nak aku mawa Ahmad Bella di bawah si Zaria. Nanti kita baru yang PhD ina, atau Doctor of Philosophy. Inde nai kerjakan an instruction nama. Nai PhD Doctor of kerjakan an instruction. Wanda naga mawa 2014 Oktober last year. Wanda shini kat anda kecikin tari hing karatu dene. So um Doctor Abdul Hadi. Kana shugavantar matasa. Yes. Kuma kekanka matashini. That's kia ni. Dehewa matasa na zamani. Idang anchi sikawakili layu mkoyarwa. Basasu. 
sun fi so su ga zinje gurin da zai ba su kudi rana tsaka ne yasa ka dauki layin koyarwa alhamdulillah na gode wa allah bisa dauka wannan layin koyarwar da ne kuma ina so in gaya duniya ko kuma in gaya al'umma cewa ina alfahari da wannan sana'a ta ta koyarwa kuma tana cikin sana'a da na fi sha'awa a rayuwa ta ta wannan koyarwa domin na je wasu wurare aiki inda na ga cewa koyarwar ta wai ita ce ta fi na dawo koyarwa ba don koyo ba saboda sana'a ce wacce take kullun cikin koyo kake kai kanka malamu kuma kullun cikin ilimin ta da al'umma kake kuma kullun cikin taimakon al'umma kake kuma ni a rayuwa ta ina so in gani cikin taimakon al'umma ina so in ga a wala ayya halin a kowane lokaci ina nusatar da matasa ko kuma yara ko kuma al'umma gaba daya wajen abubuwan da ya dace su yi domin a samu kyakkyawar rayuwa a gaba wannan yana da ga cikin dalili yasa na ga koyarwa ita ce hanya da ta fi dacewa da ni wacce na fara koyar wannan kamar yadda na fara gaya maka na koyar a primary a nursery school wanda take ita ce hudebiya a sharada kuma na koyar a gammon secondary school open nasarawa sannan nazo nake koyarwa a sa'ada training kuma tun koyar wannan da ne a wannan wurare haka ban taba samun kaina a wani yanayi da zan ce kash me yasa nake koyarwa ba kullun jin dadin sana'a ta nake saboda ina yakacin kokari na domin in ga na ƙara bunƙasa karatu na akan wannan layi wannan shine nake so in dan fada so idan har mutum yana da ra'ayi na ya ilmantar da al'umma ya taimaka al'umma ya nusatar da al'umma ya ya sa al'umma a cikin layi musamman matasa to koyarwa tana da muhimmanci a rayuwa a bayanin ga ka ce ka tattaba wasu ayyuka amma duka basu maka ba sai ita dai wannan koyarwa ne da ne ka tattaba din nan wanda ka ga su maka ba kamar kaga na yi aiki a corporate affairs commission a Abuja wanda na koma a matsayin deputy manager amma da naje na ga environment din ba irin wanda nake so ba kuma babu wani abu da gudunmowa da zan ba al'umma ta a can domin harka ce ta register kamfanin nuka kuma ba wani yaro ko matasa da za su to suna so in yi musu kaza ko in taimaka musu rayuwa to na ga wannan gaskiya ba layi na bane inda na hakura na dawo sa a da ta bi muku so da aka kamar yadda nake ga maka ita koyarwar ta shiga cikin jini kuma muna ganin alfanin ta kuma muna alfahari da ita to an harka koyarwa da kake yi daga lokacin da ka fara koratun da ka naziri har zuwa yadda ka kai su adatare ni a yanzu ne abin da yake zama maka kalubale wanda ka fuskance shi a wannan lokacin eh yawanci a kikanin gaskiya koyarwar da muka fara tun daga naziri har zuwa wannan matsayi abin da yake zama mana kalubale wanda muke ganin shi kamar da dan ya wato ya zama mana matsala kenan bamu gama bamu ji dadin sa ba a harkar koyarwa baya wuce yawanci musamman yanayi ne rayuwa ne yanzu na tarbiya ta matasa wa lokaci za ga matasan za ka ta iyakacin kokarin ka ka ga ka jawo su ka sa hankalin su bisa tsarin karatu amma ala ayi halin za ka ga wasu na baudewa to dole dai a matsayin ka na malami sai kana yi kana ƙara hakuri kana jawo hankalin su kana ƙara jawo hankalin su banda wannan bana jin mun hadu na da wata matsala ko kuma wani turnaki da na fahin da na fuskanta a harkar koyarwa illa kawai wasu daliban mun zo wani yanayi na rayuwa da za a ga ba ka sai suke mai da hankali ba a cikin harkar karatu yanayi na rayuwa ya fi daukar hankalin su da makamantan su to idan kun san has kun san cikin ku a cikin irin wannan yanayi musamman ka hadu da dalibi wanda kai kana so yayi karatun shi kuma hankalin shi ba akan karatun yake ba yaya kuke da irin wadannan dalibi akwai professional guidance da muke ba su muna kiran yara nan su zo mu dinga mai da su kamar abokanai musamman tunda yara ne sun gama secondary school muna hira da su a cikin hira anan za ka dinga kokari muna amfani da abubuwan da muka koya da dabarori da muka koya domin ka jaro kuma ka nuna masa abin da yake ba na kirki bane abin da yake wannan shine na kirki kuma ga yadda za a yi gyara kuma ga yadda za a yi taimaka a rayuwar sa to a hakan muna sa'a da yawa suna zama okay suna recovery kuma suna mai da hankali akai wannan professional guidance din tana taimakawa 
sana akwai punishment da yawa wannan lokaci da zaka iya wa dalibi al misali idan bi ka ba shi idan bi kawo test assignment din ta a kan lokaci ba bai zama lalle ka karba ba kuma ban karba ba at least tunda ka sa lokaci ya kawo ya iya kawo to kaga zai tsorata in ya tsorata zai zo ya ta roko at the end of the day za ga yayi kasa sannan ka ba shi wani assignment din yayi da akwai dabarori da yawa da zaka hukunta alibi kuma ka sa shi alaye to yawanci idan kai hira da dalibai a kodin da suke da ra'ayin cewa malamai su suke a ba da hadin kai wajen don ku fiwar su a makaranta musamman in ka in ka saurari mata akan wadan wadan abu za su ce ai saboda ban ba shi hadin kai ba ya jawo na fadi takarda ka za ku kuma test ina bai ba ni ka wannan abun gaskiya ne abun da daliban nan suke fada ku kuma a ba gaskiya bane mafiwancin lokuta za ka ga ala ayi halin a duka ne da ka samu al'umma ba za ka ce wannan al'umar gaba daya daidai take ba dole a samu yan da suke al'iblam su ko kuma nutsuwar su da hankalin su bai daidai da wannan gwazi da suke ba so kamar yan kasuwa ba za ka ce duk yan kasuwa mutanen kirki bane ka zo kagen likitoci ba za ka ce duk likitoci dole ba a rasa yawa fasa gurbe a ciki amma yawanci abubuwan nan kamar yadda yake nake ta ji yakan tarda hali yawanci dalibai in ba halin su bane za a ga dauya irin wannan ta faru amma dukan wannan abubuwan su kan tarda hali amma na sunna maka cewa mafi yawanci a cikin kashi 100 bai fi ka samu kashi 100 ko biyu ba wanda suke samun kansa irin wannan yare to amma ku yan an samu akwar irin haka a mazaunin ku da malamai a ko wani hukunci ko kuma a a mataki da ake dauka akan malamin da aka tsince shi da irin wannan a an an samu a kowace makaranta akwai hukunci da ake masa kwanan nan ma duk gashi an farfada a rediyo akwai in dai an samu irin wannan matsaloli akwai hukunci mai tsauyi da makaranta za ta yi za a ba mutum kwairi zai person in disciplinary committee za su kira shi su masa interview su fitar da report din su su aika shi gabannin makaranta recommendation din su kuma su approve a zartar masa da horan da ya dace a yi masa ai makaranta waje ne da yake organize waje ne da yake da tsari ba waje ne na inda cita wannan komai a yi shi yadda yake da matsala ba waje ne da yake standard da organize abubuwa to a dr abdul hadi idan an ce wani nasarori dr abdul hadi ya samu a rayuwar shi me zan ka iya fada eh kwarai zan iya cewa na samu nasarori da yawa a rayuwa ta wanda nake abin alfahari da ita domin dan na duwo ga ma akwai wata kungiya da muka yi ta ita ce national youth award scheme ita wannan kungiya ce wace ake koya mata sa su koyi sana'a domin kada su dinga zaman banza musamman in sun taso daga makaranta kuma lokacin da suke ba sa yin komai sun taso daga makaranta to lokacin ake koyon sana'a ko aje a taimaka mu gajiyayu ko a shiri a yi wani spot mutun ya engage din kansa a lokacin leisure time din sa to wannan kungiyar mun yi ta wanda ina cikin wanda na karba award a wajen shugaban kasa marigayi less general sana a baca wanda bana manta mun karba award a international conference center mun gaisa da shi wanda yake mu uku ne a Kano state mun gaisa da shi ina alfahari da wannan kuma ina da certificate wanda akai sainin shugaban kasa ya sa hannu don ina alfahari da shi sannan ina godewa Allah kuma ina alfahari da dama da Allah ya bani da har na samu kai na na gama digiri na na uku domin abun jin dadi ne kuma abun alfahari ne to wannan yana daya ga cikin abubuwan da nake jin dadin su sannan nayi shugabancin majalisar matasa na jihar Kano ko ina kanyi wanda yau shi nayi caretaker na shekara daya na kuma ina shekara ta ta uku to wannan abubuwan suna na tuna su yadda na yi mingilin da matasa daga wurare daban-daban a Najeriya da jihar Kano yana ƙara bani jin dadi da kuma abubuwan da nake sha'awa a cikin al'amuran to kafin maka tambaya ta gaba akan shugaban tan matasa da kake kafar da cewa shugaban kasa marigayi ya baka kyauta kowa zai so ya san me yake kai har aka baka wannan kyauta eh kamar yadda nan nuna maka cewa dama ban yi ma bayani bane sai da ganin lokaci amma kamar yadda nayi maka jawabi akwai program ne na national youth award scheme kungiya ce wacce duke of edinburgh ya kirkiro ta 
mai makon mata sa lokacin da ba su za su je makaranta ba su dinga fita yawan banza to sai aka saka wasu program akwai skills ko yan sana'a akwai services da community za ka yi wani abu da za ka dinga taimaka al'umma ko ka je ka dinga koyarwa adult class free of charge ko ka je asibiti ka dinga taimakawa ko kuma ka dinga zuwa wajen masu ba da hannu da makamantan su sanan akwai physical recreation wato exercise da za mu tsa jiki da za ka samu wani game ka dinga yi apart from football sanan akwai adventure ita kuma trekking ne da za a yi tafiya ce wacce za a yi me nisa to wanda sai ka yi wannan har da jarabawa da ake yi idan duk ka ci kai qualifying sannan ka zo wannan level din akwai idan ya kana shekara 9 zuwa shekara 12 to sunan program din naka bronze wanda in ka gama ka ci komai ci amma ne zai baka idan kana sha uku zuwa sha bakwai to shi kuma sunan sa silver wanda idan ka ci gama program din gwamna ne zai baka idan kana sha 8 zuwa 25 shi kuma sunan program din gold wanda shugaban kasa ne zai baka so da haka ni a gold ka da wannan shekaru na 20 na 20 ba a wannan na samu gold award wanda naji wannan expenditure ba na mantawa naji adamawa inda muka yi tafiya daga adamawa yola zuwa fufure muka kwana a fufure muka tafa a kafa a gyan zuwa wani gari gurin muka kwana a gurin sannan muka sake dawowa fufure muka kwana a fufure sannan muka dawo adamawa cikin yola wanda da mota da take bin mu a baya duk mutum da ya kasa za a dauke shi a sa shi a mota yayi pelin din wannan course to mun yi training da yawa akan wannan program din wanda ba na mantawa shi kansa Edward Bond din ya taba zuwa ka Nigeria wanda ina cikin wayan da muka je muka tare shi a Lagos domin muka tare shi aka zo aka yi wani program na youth youth awards game din a Abuja so doctor ka ce ne dan dai tafiya da kanan zuwa Kaduna kana ganin zaka iya a gaskiya dai an yi tafiya ne ne sa kuma tafiya cikin yashi to bari mu dawo kan wannan kungiya da kake shugabanta ta matasa ta Kano gaban me ita wannan kungiyar me take yi ita na in an ce na shine youth awards wannan na shine youth council of nigeria wato majalisar matasa ce duk wata kungiyar matasa wacce ta register da gwamnati to ita wannan kungiyar ita ce lemar ta umbrella ce ta duk wata national youth organization registered youth organization to suna karkashin wannan youth council ita youth council din tana yin magana ne da muryar dukkanin matasa wayanda suke da kungiya da kuma register da gwamnati to wannan ita ce youth council majalisa ce ta matasa tana protecting interest na matasa wato tana kara haƙƙin matasa tana isar da sakon matasa ga gwamnati tana isar da matsalolin matasa ga gwamnati kuma tana amfani da dama to wajen maganta matsaloli da yawa na al'umma musamman na matasa ita wannan kungiyar in ka duba za ka ganta akwai ta at local level wato a local government akwai shugabancinta akwai shugabancinta a jaha wanda nake ni ne chairman din ta da jaha na Kano na yanzu sannan akwai shugabancinta a federal government wato national wanda kwanan nan za a je a yi zabi a ta national level sannan akwai shugabancinta a african continent sannan akwai shugabancinta a commonwealth sannan akwai shugabancinta a united nations so tana da karfi kuma ta anya da ita a duk duniya domin kungiya ce wacce take da dangantaka take tsakanin gwamnati da matasa yawa to kai tsaye idan aka ce wannan kungiya da kake shugabanta musamman daga lokacin da ka zama shugabana kiyataka zuwa a yanzu kai tsaye ayyuka guda uku da kowane matashi zai ce eh na alfahari da wannan kungiya wanda ne in ya ka fada gaskiya idan ka duba za ga kamar abubuwa da yawa mun rubuta gwamnatin jihar Kano domin a kyautata matasa ba na mantawa akwai rubutu da muka yi gwamnatin jihar Kano bisa koyawa matasa musamman maza da mata irin wannan sana'a ta video camera domin za ka ga ana daurin aure ko biki amma mana miji yana ta kutsa cikin mata muka rubuta yana da kyau a nemo mata a training din sa a empowering din sa a basu wanda ba na ba a dade ba his excellency ya tura takaddar din da ta kamata suka kwashi mata da maza aka training din sa aka basu wayannan kayaki suka yi sannan idan aka duba za a ga hatta issue da ake fama da shi na koyawa matasa sana'a wanda gwamnatin ba ya tai da yawa yana cikin rubuce rubucen youth council da muka dinga yi wa gwamnati inda aka dinga koyawa musu noma da garman shanu aka ebo aka empowering issue na 
matasa akan harka an koya wasu da ake yin chalk yadda ake yin ball duk yana cikin rubuce rubuce da muka dinga yi wa gwamnati wanda mun tabbatar tai amfani da wannan domin bunkasa rayuwar matasa hatta wannan tsari da ake ciki na ba matasa dama zuwa kasashen waje su yi karatu wanda yana cikin rubuce rubuce da national youth council ta Kano ta dinga wa mai girma gwamna ko mai girma gwamna ya amsa ya tabbatar ya kuma aka kai matasa da yawa kasashen waje suka yi karatu da yawa suna can masu nayi to am da yake kana mu'amala da matasa din nan kuma wannan shiri dama mun yi shi ne saboda matasan su saurara su ji yaya rayuwar take tafiya wani irin shawara za ka masu eh ina so amfani da wannan dama ba matasa shawara cewa hakuri yana da daga cikin abin da ya dace matashi kowanne ya zama yana da shi kuma ya zama mai dauriya kuma ya zama mai naci kuma ya zama mai tsayawa akan abin da yake kada matashi ya tsaya ya ce zai dogara da aikin gwamnati dan yayi degree ko yayi secondary school ko wani abu dama shi degree ana yin sa ne domin ya buda wa dan adam kokolwar sa ya zama na zai iya yin tunani ya san me gaskiya me ba gaskiya ba yaya za a yi ya engage in kansa zuwa wani abu ba saboda haka ya dace ina kira ga matasa musamman wanda suka ga makaranta ba su samu aikin yi ba da su sauke wannan girma da yake kansu su koyi sana'a maybe su koyi penti ko su koyi dinki ko su koyi video coverage ko su koyi wasu abubuwa gyaran handset gyaran fridge da makamantan su domin yanzu idan ka dauko mutumin da ya degree ka ce zai fara koyon gyaran television ko kuma dvd ko dish ka dauko wanda bai makaranta ba idan abin da wanda bai makaranta ba zai koya a shekara daya shi wanda ya degree nan a wata uku zai koya saboda kokarwarsa ta bude ya samu dama da zai so ina kira ga matasa da su tsaya su koyi sana'a kada su dogara da lalle sai sun yi aikin gwamnati domin aikin gwamnati duk tsaya da yan kai shekara 30 da wani abu kana yi retire ma za ka yi saboda haka mun mutun ya tsaya kuma ya dogara da kansa to zai ji dadi kuma zai ebo wasu matasa a kasansa ya koya musu wannan sana'ar kaga al'umma za a ci gaba za a daina yawan tunanin cewa lalle sai ne aiki a gwamnati kuma matasa su ci gaba da zama masu bin dokar kasa masu biyayya ga shugabanni masu biyayya da iyayensu da kuma al'umma gare an aka ce ga abin da ake so ya zama wajibi matasa su tsaya su duba su tabbatar su ni wannan abin din dai ba zai cutar da su ba cin tashin hankali da a sa su su zama karamfarautar wasu ya dace matashi ya san matsayinsa ya san kansa bai dace ya shiga cikin irin wannan abubuwa ba to a Jama'a masu kallon mu mun dau lokaci muna tattaunawa da Dr. Abdul Hadi Zubairu Chula kun ji irin gwagwar maya da yayi a rayuwa da kuma irin abubuwa da sai ya samu na nasarori a rayuwar shi mun ji kuma irin kira ko kuma shawara da ya ba wa samari da su zama masu jajircewa su zama masu dogaro da kansu kada su dogara da gwamnati su kuma zama masu cirar girman kai a al'amuran rayuwar su saboda su gina tasu rayuwar ta zama mai inganci a lokaci ya hararo mu doctor a inda wani lokaci ya samu insha Allah za mu gayyato ka domin mu dora akan inda muka tsaya rayuwar ta dauko hirar ta dauko zabi amma kuma lokaci ya harare mu da dole mu yanke da fatan umma ne mai ka wani lokaci insha Allah za a amsa ki mai yatta muka mai da aka yi wannan a insha Allah a shirye miki a dukkanin wani yanayi da aka same mu zamu zo kuma mu bada iya abin da zamu iya bayarwa domin a tabbatar an ilmantar da jama'a na to a a madadin shi bakon namu ni salisu ma'azu da na gabatar nake cewa mu zauna lafiya to jama'a masu kallon mu shirin babban zaure kenan tare da salisu ma'azu mun ga tattaunawar shi da bakin mu na yau kuma da fatan wannan tattaunawa yana amfanarwa kamar kullum ba tare da bata lokaci ba ba mu je mu huta mu dawo mu watsa muku sauran shirye-shiryen da muka tanadar muku a yau kasance tare da mu